എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ട്രാവലേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയാണ് പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റലായ സാഗർബിൽ നിന്ന് ഹംഗറിയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ബുദാപെസ്റ്റിലേക്കാണ് സാഗർബിൽ നിന്ന് ബുദാപെസ്റ്റിലേക്ക് ഏകദേശം നാനൂറോളം കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് ദൂരമുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തെത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ധാരാളം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബുദാപെസ്റ്റിൽ വെച്ച് കാണാം ബുദാപെസ്റ്റിലെ ഫാഷൻ സ്ട്രീറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് രാത്രിയായിരുന്നു ബുദാപെസ്റ്റിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഫാഷൻ സ്ട്രീറ്റ് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കാൽനടക്കാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള ഒരു തെരുവിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോപ്പുകളാണുള്ളത് പീറ്റർ സിപാക് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഈ തെരുവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ തെരുവിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് അടുത്തടുത്തേക്ക് നടന്ന് ഞങ്ങൾ തിരികെ പോന്നു ഫാഷൻ സ്ട്രീറ്റിനോട് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റാണിത് ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബാറുകളും ഇവിടെ കാണാം ഈ തെരുവുകളിലേക്ക് ഒന്നും വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല നമ്മൾക്ക് നടന്ന് മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്ന തെരുവുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രധാന വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരല്പം നടന്നാൽ ഒരു വലിയൊരു സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപം ലിഗോ കട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപ്പും തൊങ്ങിലും വെച്ച നിർമ്മിതികളെല്ലാം ഇവർക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് ഒരു ഭീമാകാരൻ ആകാശ ഊഞ്ഞാലാണ് ബുദാപെസ്റ്റ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് നേരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ബുദാപെസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ണെന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള ഒരു ഭീമാകാരൻ ആകാശ ഊഞ്ഞാലാണിത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല യാത്ര ഒരേ വില തന്നെയാണ് കിലോയ്ക്ക് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ക്യാൻറ്റികൾ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മിക്ക ടൂറിസം നഗരങ്ങളിലെ പോലെ ബുദാപെസ്റ്റിലും സിറ്റി സൈറ്റ് സീങ്ങിനുള്ള ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സുകളുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഈ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നഗരത്തിലുള്ള ഏത് ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സിലും നമ്മൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ഈ ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നഗരം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ബസ് കാത്ത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ബസ് എത്തി ബസ്സിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടി സാധാരണ സമ്മർ സീസണാണെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തുറന്നാണ് ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിൻ്ററിലായതുകൊണ്ട് മുകൾ ഭാഗം എല്ലാം അടച്ച് തണുപ്പൊട്ടും ഏൽക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് 
ബുദാപെസ്റ്റ് നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ധനൂമ നദിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു പാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാഴ്ചകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ ബുധ പെസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ ധനുവ നദിയുടെ ഇരു കരകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒരുമിപ്പിച്ച് ഹങ്കറുടെ ക്യാപിറ്റലാക്കി ബുധ പെസ്റ്റ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതൊരു സിറ്റി സൈറ്റ് ടൂറാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ മുൻവശത്തിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവർ മുൻകൂട്ടി കുറച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നായി കാണാം നഗരം ചുറ്റി കാണുന്ന ഈ ബസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ആ കാണുന്ന ഹീറോ സ്ക്വയർ ആണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീരനായകന്മാരുടെ പ്രതിമകളാണ് ഉള്ളത് ഹങ്കറിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ഗോത്രത്തലവന്മാരുടെ പ്രതിമകളും മറ്റ് ഹങ്കേറിയൻ നേതാക്കളുടെ പ്രതിമകളുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഉള്ളത് ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടമാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് യൂറോപ്പിലെ പല നഗരങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള യുദ്ധവീരന്മാരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും യൂറോപ്പ് ഒരു കലുഷിതമായ പ്രദേശമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഹീറോ സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റൊരരികിലായി കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടമാണ് പാലസ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ായിരിക്കണം ഈ തെരുവിൽ അധികം തിരക്കൊന്നും കാണാനില്ല ഈ സ്ക്വയറിലും കാര്യമായ ആളുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ പ്രതിമകളുടെയും അടുത്തു പോയി അത് കാണാൻ സാധിച്ചു ഹീറോ സ്ക്വയറിന്റെ ഓരോത്തു തന്നെയുള്ള മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ബിൽഡിംഗ് ആണിത് കുറച്ചു നേരം കൂടി ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ച് അവിടെ നിന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത സൈറ്റ് സീയിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത സൈറ്റ് സീയിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ബസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കാണുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഐസ് റിങ് ശീതകാലത്ത് ആളുകൾ ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങിനായി ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഐസ് റിങ്കിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമാണിത് ഈ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ കയറി ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയാണ് മനോഹരമായുള്ള ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങിനുള്ള ഒരു മൈതാനമുള്ളത് ധാരാളം ആളുകൾ ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങിനായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ബസ് അങ്ങനെ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധനൂപ് നദിയുടെ കരയിലൂടെ മനോഹരമായ 
മനോഹരമായതും വളരെ വൃത്തിയുള്ളതുമായ റോഡുകളും ധാരാളം പാലങ്ങളും ബുദാപെസ്റ്റ് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹംഗറിയിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന സെയിൻ ജെറാൾഡിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വഴിയരികിൽ തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത് മഞ്ഞുകാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിന് ഇരുവശവും ഇല പൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം സിറ്റി ടൂർ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിയെ നഗരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ് നഗരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി മൊത്തമായി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ വലിയ മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ബുദാപെസ്റ്റ് നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സിറ്റി ടൂർ ബസ് അങ്ങനെ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു കുറച്ച് അധിക നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ബസ് ചെയിൻ ബ്രിഡ്ജിന് അടുത്തെത്തിരിക്കുകയാണ് ധനൂബ് നദിക്ക് കുറുകെ ബുധാ പെസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്ന ഈ ചെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതം തന്നെയാണ്
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം നഗരത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് പാലത്തിന് ഇടതുവസ്ഥായ ഹങ്കറിയുടെ പാർലമെന്റും വലതുവസ്ഥായ ബുധാക്കാസിലും ഈ പാലത്തിന് കൂടുതൽ മനോഹാരിത നൽകുന്നു നമ്മുടെ സിറ്റി ടൂർ അങ്ങനെ ഏകദേശം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് സിറ്റി ടൂറിന്റെ പല സൈറ്റ് സീയിങ് സ്പോട്ടുകളിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ബസലിക്ക ബുധാപ്പെ സിറ്റി ടൂറിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണ് ഹങ്കറിയിലെ ആദ്യ രാജാവായ കിങ് സ്റ്റീഫന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ബസലിക്കയാണിത് മനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് ഈ ബസലിക്ക ബുധാപെസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക